Alléluia. Amen. On va tourner sans plus tarder dans la parole de Dieu, si vous le voulez bien, dans le livre de Daniel. C'est bien silencieux. Alors, je vous apporte aussi les salutations de plusieurs amis du Canada. Si vous ne le saviez pas, j'étais, je tenais moi, si vous allez, en une dizaine de jours, visiter d'abord et avant tout nos parents. Ça faisait plusieurs années qu'on ne les avait pas vus. Donc, euh, donc voilà, si jamais vous remarquez que je parle un peu moins bien français dans les prochaines minutes et un peu plus avec mon accent québécois, c'est que ça, c est, c est même si ça fait 17 ans maintenant, bientôt, que nous sommes en France, c'est incroyable d'être au contact de son pays d'origine. On reprend les accents, euh, ça revient naturellement sans effort, OK? Donc, si jamais je, je lâche un mot comme ça, l'impromptu, sans réfléchir, euh, fluidement, tout naturellement, sans réfléchir, et, et vous n'avez vous, vous pas saisi, vous faites semblant d'avoir saisi, OK? Vous dites, j'ai rien compris de ce qu'il a dit, mais Amen, Alléluia, Dieu est bon. Nous sommes dans une série euh, que j'ai entamée juste avant mon départ et qu'on euh, a fait un premier message, un deuxième message mardi dernier sur le livre de Daniel. Et on ne veut pas seulement s'arrêter au livre de Daniel, mais nous voulons regarder cet homme, Daniel, dans la Bible, dont le Seigneur a fait de lui un archétype, un, un exemple avec Daniel, d'un homme vraiment béni de Dieu d'une façon très particulière. Et Daniel est le seul personnage de toute la Bible dont le Seigneur s'est approché de lui à deux reprises, de façon surnaturelle et très puissante, la première fois à travers l'ange Gabriel. Et il lui a dit qu'il était un homme de prédilection. On pourrait vraiment comprendre que la meilleure traduction, ce serait un homme de prédilection. Donc, un homme vraiment aimé du ciel, un amour spirituel, un homme de prédilection. Et puis, quelques temps après... Un personnage beaucoup plus grand qu'un ange va apparaître à Daniel. Et nous sommes convaincus que c'était une christophanie, que c'était Jésus-Christ lui-même dans l'Ancien Testament qui, qui s'est approché de Daniel et qui lui a dit « Tu es un homme de prédilection. » Alors on se pose une question à travers cette série. Qu'avait cet homme Il n'était pas meilleur que qui que ce soit. Tous sont égaux au regard de Dieu. <rire> David est le seul à qui Dieu a dit « qu'il était un homme selon le cœur de Dieu, et d'autres hommes, d'autres personnages de l'Ancien Testament sont très, très uniques. Et Dieu aime tous de façon égale, mais il cherche à, à piquer ta curiosité ce matin. Pourquoi est-ce que Daniel était-il un homme de prédilection, alors que c'est un pécheur comme chacun d'entre nous, alors que Jacques dit que Élie était un homme de même nature que nous, Daniel était un homme de même nature que toi et moi ce matin. Amen. Alors, il y a un très bel encouragement à travers sa vie, pour découvrir ce qui est agréable à Dieu, ce qu'il y avait dans le cœur, dans les dispositions du cœur de Daniel, pour que le, le Seigneur l'appelle cet homme vraiment tellement béni, tellement aimé de Dieu. Et je ne peux pas refaire les deux premiers messages, mais nous sommes toujours au chapitre premier, et nous découvrons que Daniel arrive à Babylone, il est certainement un adolescent ou un jeune adulte, mais il est très très jeune, et nous savons qu'il a tout perdu, il était de rang royal, il était de famille noble, et il est passé de la royauté à l'esclavage. Il a tout perdu. Il a perdu son peuple, il a perdu la capitale, il a perdu Jérusalem. Le temple sera plus tard détruit, pas tout de suite, quand Daniel, pas à l'instant où Daniel sera déporté, mais plus tard dans sa vie, il va apprendre de loin que même la maison de Dieu a été détruite. Et tout ce que Daniel a perdu, lorsque... Nebuchadnezzar, l'empereur, et si vous aimez l'histoire, je vous encourage même à aller au Louvre, parce que vous allez voir, des, 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 euh, il y a une galerie consacrée à Babylone, au Louvre, dans laquelle il y a de vrais objets de la vraie époque du vrai Nebuchadnezzar. Tournez-vous à la personne à côté de vous et dites-lui ce que le pasteur dit, c'est vrai. Il n'arrête pas de dire le vrai Nebuchadnezzar, le vrai Louvre, la vraie Babylone. Donc ce sont de vraies, vraies, vraies choses. Et Nebuchadnezzar a mis sur Daniel le nom de son dieu, de la divinité babylonienne, la plus grande divinité babylonienne, c'est Bel, et Bel représente Satan lui-même. Et Daniel est arrivé à Babylone avec le nom de Dieu sur sa vie, Daniel, le nom de El, El Shaddai, le, le dieu d'Israël. On retire son nom et on met Bel Chazar, le nom de Bel, une des plus grandes, sinon la plus grande divinité qui représente Satan lui-même. Il perd tout, il perd même son nom. Nebuchadnezzar prend les ustensiles du temple de la maison de Dieu et il les met dans le temple de Bel. 
Et on a l'impression que ce garçon, ce jeune homme arrive, il n'y a plus d'espoir pour lui, il est dépouillé de tout. Et nous savons qu'il y a 7, 9 000 autres personnes autour de lui qui sont tous de rang noble, de rang royal, des gens très éduqués qui ont tout perdu. Et on leur offre de faire un compromis. On leur offre d'intégrer Babylone, on leur, on leur offre d'intégrer pleinement la société, la culture, mais aussi euh, les croyances, le culte, la, la divination qu'il y a à Babylone. Et nous savons forcément, on en devine à travers les textes, qu'ils se sont tous rués sur cette table qui leur était offerte, euh, où il y avait une nourriture. Ce n'était pas un simple repas, c'était un repas pour faire une alliance, c'était un repas pour faire... Euh, 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 une entente de, de, c'était pour intégrer, entrer dans la spiritualité. C'était ainsi, c'était l'usage à l'époque, lorsqu'on faisait un contrat avec quelqu'un, on mangeait avec cette personne-là, et, et cette, cette pratique a traversé plus de 4 ou 500 ans, et, et même arrivé au temps de Jésus, lorsque Jésus prend la communion, il prend le pain et le vin. C'est ainsi qu'on faisait un contrat avec quelqu'un. Et Paul dira dans ses textes de faire très attention, il va même parler, faites attention à la table des démons. Et c'est pas juste euh, de, simplement parce qu'il y a un autre endroit, il va parler, mais différemment. Non, c'est qu'il y, y a des moments où on te demande de faire un contrat. Et Daniel ne veut pas faire ce contrat. Et la Bible dit, il, il, il fit cette résolution. On va la lire ensemble, si vous le voulez bien. Daniel, chapitre 1er, verset 8. Daniel prit la ferme décision. On l'a vu ensemble le mardi, c'est une résolution. Il se mit dans la tête. Tu peux traduire littéralement en français. Daniel se mit dans la tête. C'est un mot fort, c'est un mot qui est violent. Le son est aussi un peu fort ici pour moi, si tu peux réduire un peu. C'est un mot qui est violent, qui signifie mettre en place, se fixer, devenir entêté, devenir têtu. Daniel était un homme têtu. Là, vous allez dire, oh, pasteur, il ne faut pas que mon mari entende ça. Mais <coughs> oui, Daniel était un homme têtu dans le bon sens résolu de ne pas se souiller avec ses mains qui lui étaient présentées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que Daniel avait déjà pris une décision avant d'arriver à la table. Ce n'est pas à la table qu'il a pris la décision. La décision a été prise avant. Elle est challengée, elle est défiée, elle est confrontée par un compromis. Et Daniel dit non, pas de compromis. Je ne veux pas manger cette nourriture. Et on découvre à travers sa vie, à travers la vie de Daniel, que tout ce que Nebuchadnezzar lui a volé, son peuple, son nom, les ustensiles, le temple, tout, tout ce que... Et parce que c'est écrit dans le premier chapitre que Nebuchadnezzar a pris les... Et en prenant les ustensiles du temple de Jérusalem et en les mettant dans son temple à Babylone, c'était une proclamation des, ba des Babyloniens disant « Notre Dieu bel est plus grand et plus fort » que votre Dieu. En changeant le nom de Daniel pour Belshazzar, Nebuchadnezzar proclame, « Mon Dieu est plus fort que ton Dieu. » Et j'aimerais vous parler d'une seule chose ce matin. La puissance. Il y a quelque chose d'encore plus puissant que tout ce que Nebuchadnezzar a fait. Et là, si je dis « Dieu est plus fort », vous allez tous crier « Amen ». Mais je ne vais pas dire « Dieu est plus fort ». Parce que je vais vous faire réfléchir. En fait, bien sûr que Dieu est plus puissant. Dieu est au-dessus de tout. On chante un très beau chant qui dit, euh, oh, ce nom est si merveilleux, qu'il n'a pas de rival. En fait, le Seigneur Jésus n'a pas de rival. Il ne combat même pas. Il est au-dessus de tous les combats de notre Seigneur. Mais Daniel, lui, il est vraiment au fond du trou. Lui est sur le terrain du combat, Daniel. Daniel va prendre une décision qui va tout renverser. Et Daniel, en se consacrant à Dieu, va récupérer tout ce qu'on lui a volé. Il va récupérer son nom. On peut le voir à travers le livre de Daniel. À la fin de la vie de Daniel, regardez bien. <coughs> Au début, ça dit « Daniel qu'on appela Belshazzar ». Plus tard dans le livre, elle est écrit « Daniel qu'on appelait Belshazzar ». Et un petit peu plus tard, ça dit « Belshazzar qu'on appelait aussi Daniel ». Vous voyez, ça commence à changer. Et à la fin, c'était Daniel. Il n'y a même plus de Belshazzar. Et Daniel va tout récupérer, tout ce qu'il a perdu, à cause et grâce à la puissance d'une seule décision. La décision de se consacrer à 100%, sans compromis, à Dieu. Et je vous le dis ce matin, je vous le dis vraiment avec beaucoup d'amour. 
Mais si vous entendez des gens vous prêcher, vous enseigner, vous présenter toutes sortes de méthodes pour réussir votre vie chrétienne, toutes sortes de, de recettes, de façons, des marches à suivre, de ceci. Et oui, bien sûr, j'ai, j'ai, y a, y, ça existe aussi. On a un cours de disciples ici avec... avec mais je ne parle pas de ça ce matin. À un moment donné, on peut en venir tellement aux méthodes religieuses qu'on fait de l'ombre au vrai message de l'Évangile. Et le cœur de l'Évangile, c'est que toute la puissance de Dieu se manifeste, est prête. Dieu est sur les starting blocks ce matin. Dieu, lui, il est au rendez-vous, il n'est jamais en retard. Et Dieu est prêt à déployer toute sa puissance pour t'aider. Mais il attend une décision, une vraie consécration. Il n'y a pas de zone démilitarisée. Démilita... Dé... Voilà, ça, je retourne, je vais faire mon français. Il n'y a pas de zone neutre, comme disent les Suisses. La Suisse neutre, ça n'existe pas, mon frère. Dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de pénombre avec le Seigneur. C'est noir ou blanc, lumière ou ténèbres, le jour ou la nuit. C'est le royaume de l'ennemi ou le royaume de Dieu. C'est avec Dieu à 100% ou sans Dieu à 100%. Et ce sera l'éternité sans Dieu ou l'éternité avec Dieu. Il n'y a pas de « in between ». Vous voyez, je suis en train de perdre mon français. Il n'y a pas de « entre deux ». Et quand une décision est prise dans le cœur d'un homme ou d'une femme de dire « Je veux vraiment marcher avec Dieu à 100%. » Dieu lui donne tout ce qu'il a perdu. Et Dieu restaure tout, spirituellement bien sûr. Alors, j'aimerais regarder avec vous ce matin, qu'est-ce que la consécration? Mais j'aimerais dire en introduction, « Par ta consécration, tu accèdes... » immédiatement. Dites avec moi, immédiatement. Vous l'avez un peu dit, mais ça, ça viendra. Gratuitement et entièrement aux bénéfices et aux bénédictions de Dieu. Lorsqu'un homme ou une femme se donne à Dieu, immédiatement, il n'y a pas de grade, il n'y a pas d'échelon, il n'y a pas de... Voyez-vous, on, on monte pas, on ne monte pas en grade en faveur de Dieu. On est soit pleinement ses enfants, ou soit on ne l'est pas du tout. Soit tu es pleinement à Christ, pleinement consacré à Christ, et là, tout est pour toi. Ou soit tu ne l'es pas. Et parce que Daniel prend cette décision, eh bien, il accède immédiatement. Et on le voit à travers le texte. Parce qu'il dit au chef des eunuques, il lui dit, je ne veux pas manger ça. Je ne veux pas. Et le chef des eunuques dit, tu, tu me mets à mal. Et le verset juste après, ça dit, Dieu, Dieu l'aida. Oui. Daniel prend une décision, je me donne à 100% à Dieu, et Dieu est au rendez-vous. C'est immédiat. C'est instantané. Lorsqu'un homme se consacre à Dieu, il accède immédiatement. Il accède gratuitement. Tu n'as pas à mériter le secours de Dieu. Tu es adopté, tu es un enfant de Dieu, tu es réconcilié avec Dieu. Tu es son fils, tu es sa fille. Alors Dieu prend sa position et son identité de père envers toi. Et comme un père qui entend son enfant crier au secours et qui vient, on parle de bon papa en passant, mais comme un père qui, qui, qui prend ses responsabilités de père, si son enfant dit au secours, papa, il est là. Et Dieu est là immédiatement pour ses enfants. Et Dieu est là gratuitement pour ses enfants. Et Dieu est là entièrement pour ses enfants. Alors, pour Daniel et pour celui et celle qui se consacre, il devient au bénéfice, tous les bénéfices, pardon, et toutes les bénédictions de Dieu sont là pour lui ou pour elle, entièrement, gratuitement et immédiatement. J'aimerais regarder avec vous ce matin, on n'aura pas le temps de faire toutes les, ces vérités, mais on va continuer mardi soir, cette vérité sur la consécration. Premièrement, la consécration. C'est la décision d'appartenir pleinement et uniquement à Dieu. Ça ne peut pas être plus simple. Et ça, c'est une, décision, c'est une question que chacun d'entre nous, ce matin, on doit se poser. Est-ce que j'appartiens? C'est, en fait, <rire> tout le reste, il n'y a plus de problème. Et souvent, on se pose plein de questions. Mais Seigneur, pourquoi? 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 Pose-toi un seul pourquoi. 
Est-ce que je lui appartiens pleinement? Est-ce que je fais des « deals » Avec Dieu, ouais, je parle mon français, c'est terrible. Est-ce qu'on fais... est qu essaie de s'arranger avec Dieu, voyez-vous? Ou est-ce qu'on cherche vraiment à lui être agréable? Parce que la consécration, c'est simplement, c'est une décision. que toi, Le ciel ne peut pas prendre ses décisions pour toi, et l'enfer ne peut pas t'empêcher de la prendre, ses décisions. C'est une décision d'appartenir pleinement à Dieu. Pas à 90%, pleinement à Dieu. Et uniquement à Dieu. Voyez-vous, le mot « consacré » signifie « rendre sacré ». C'est incroyable ce que ça veut dire. Ça veut dire que le jour où tu dis « je veux donner ma vie à Dieu », ce jour-là, tu deviens sacré. Impressionnant, hein? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici ce matin? Levez la main. C'est encourageant, il y en a quelques-uns. <rire> Tournez-vous à la personne à côté de vous qui a levé la main et dites-lui « tu es sacré ». Wow! Réfléchissez un instant. Sacré signifie être à part. Sacré se traduit par être autre. OK? On disait profane ou sacré. On disait, c est, c est, c est, en fait, c est, c est, ça fait partie juste de la vie, c'est simple. Ou c'est sacré, c'est pas pareil. C'est mis à part. Tu es, si tu, tu as donné ta vie à Dieu... Tu es devenu aux yeux de Dieu, et je veux te dire aux yeux des anges et des démons, aux yeux de tout le monde spirituel, tu es sacré. Tu appartiens à Dieu. Donc Dieu est maintenant engagé envers toi. C'est extraordinaire. Tu es autre. Tu n'es plus de ce monde. Tu n'es plus comme ce monde. Le mot signifie appartenir à Dieu. Et même dans l'Antiquité romaine, on parlait de la sacralisation de l'empereur romain, c'était l'apothéose, c'était le sommet, on ne pouvait pas aller plus haut. Quand on disait qu'une personne était sacrée empereur, eh bien j'aimerais te dire ceci, tu ne peux pas aller plus haut, tu es un enfant de Dieu. Quand tu t'es consacré à Dieu, si tu te consacres à Dieu ce matin, si tu prends cette décision que tu ne l'as pas encore prise, et que tu veux sortir d'ici aujourd'hui, tu veux dire, je veux simplement me consacrer pleinement à Dieu il n'y a plus d'autres décisions importantes après. Il n'y en, en a pas de plus importantes. Comprenez-vous ce que je veux C'est l'apothéose. C'est le top. Tu ne peux pas aller plus haut. Tu es au sommet. Il faut arrêter. Tu ne pourras plus. Tu ne peux pas. Ça ne sert à rien d'essayer de mériter la faveur de Dieu. Tu l'as. Tu y es. Tu es arrivé. La, la course est finie. C'est terminé. Tu as gagné. Tu es à l'apothéose de ta vie. Il y en a qui cherchent le bonheur. Tu es, es, en fait, es dans le bonheur. Tu es dans mon ami. Parce que tu t'es consacré à Dieu. Tu ne peux pas aller plus loin, tu ne peux pas aller plus haut. Tu es arrivé, ça y est. Et la Bible dit, tu es en Jésus. Tu es sacré, tu es consacré à Dieu. Deuxièmement, la consécration se cache dans le mérite de Jésus. Personne ne peut mériter de ce compte. Personne, personne ne fait une faveur à Dieu en se consacrant. Bon Seigneur... <coughs> « Regarde, j'aurais vraiment pu faire une très, très belle carrière sans toi. Euh, j'aurais pu faire ma vie, j'aurais très, très, très bien réussi, mais j'ai besoin d'aller au ciel et j'ai pas le choix, je dois passer par toi. Donc, Seigneur, écoute, franchement, il paraît que tu m'aimes, donc euh, et tu peux pas vivre sans moi. Il euh, y a des très, très beaux chants là, qui sont chantés dans cette église que tu m'aimes beaucoup. Alors, Seigneur, eh ben, ok, je me consacre. Je te fais cette faveur. Non. Personne ne fait une faveur à Dieu. » Et personne ne mérite de se consacrer à Dieu. En fait, je vais vous présenter un texte qui est très, très beau. Le premier texte de consécration de la Bible. On retourne en arrière. Là, on est à Daniel. Quand je vous amène plusieurs siècles précédents. Où le peuple d'Israël, les Hébreux, quittent l'Égypte. Ils sont libérés de l'Égypte par Dieu et son serviteur Moïse. Ils arrivent au désert et Dieu dit, on va organiser le peuple. Et Dieu leur dit, je suis saint, mais vous êtes des pécheurs. Et Dieu dit, si je venais dans ma sainteté un instant, me manifester au milieu de vous, ce serait comme une flamme en présence de mouchoir. Vous seriez détruits par ma sainteté. Ce n'est pas que je ne vous aime pas, ce n'est pas que je suis méchant, ce n'est pas que je veux te détruire. C'est ta nature et la nature de Dieu ne peuvent pas vivre ensemble. C'est impossible. 
Alors, il faut un médiateur. Et ce médiateur, en fait, ce sera le grand prêtre, Aaron, qui est un symbole de Jésus qui va venir. Et un jour, ils ont consacré Aaron comme grand sacrificateur. Donc, la consécration de Aaron est très intéressante pour nous ce matin pour comprendre la consécration de Daniel et comprendre la consécration de ta vie et de ma vie. Et Moïse vient, il dit à Aaron, « Tu vas entrer dans la, la cour de la tente. » Là, pour ceux qui sont nouveaux dans la foi, je prends le temps d'expliquer, c'est très important. Ils ont construit une tente, en fait, qui était la tente de Dieu, la maison de Dieu parmi le peuple des Hébreux dans le désert. Et cette tente avait une cour. Et il y avait des poteaux avec un voile, donc c'était un peu comme euh, une délimitation de cette cour. Et, et il y avait des voiles blancs qui montaient quand même assez haut. Et on était soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Et Dieu dit à Aaron, à travers Moïse, « Aaron, tu vas entrer dans la cour. Tu vas rester là. Toi et tes fils. Hmm. » Si vous avez déjà lu l'Épître aux Hébreux, Jésus et ses enfants, impressionnant, hein? la similitude. Suivez-moi bien. Et là, Moïse va faire des sacrifices. Parce qu'Aaron ne mérite pas d'être consacré à Dieu. Donc, un animal va mourir, va verser son sang. Aaron va mettre sa main. Et ses fils, ensemble, ils vont mettre leurs mains, vont poser leurs mains sur la tête de l'animal. L'animal va mourir. Comme ça, il porte les péchés d'Aaron et de ses fils. Ça, c'était pour montrer qu'un jour, Jésus porterait tes péchés. Mais c'était aussi pour démontrer que même Aaron n'était pas digne d'être médiateur. Personne n'est mort pour que Jésus passe après. Non, non, Jésus, il est l'animal sacrifié et il est aussi le grand sacrificateur. Jésus, il est deux. Alors, Aaron met ses mains. L'animal est égorgé. Le sang coule. Moïse vient avec un bol, prend du sang qui coule, avec un, 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 une petite branche, il prend le sang, vous savez ce qu'il fait? Il envoie du sang sur Moïse, euh, sur Aaron. Là, Aaron, ces beaux vêtements-là, avec les plaques et les, 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 les pierres précieuses, il est plein de sang. Et après tout cela, il y a un dernier animal qui est sacrifié qui s'appelle le sacrifice de la consécration. Tu n'es pas digne de te consacrer à Dieu. Mais quelqu'un va donner sa vie pour que tu te consacres à Dieu. Et le dernier animal, pareil, lance le sang sur Aaron. Et là, vous savez ce que Moïse lui dit? Moïse dit à Aaron, « Tu ne peux pas sortir de là avant sept jours. Tu dois rester dans la cour de la maison de Dieu. » Parce que ta consécration, vous pourrez le lire, c'est écrit dans la Bible, parce que ta consécration comme médiateur doit durer sept jours. Et pendant sept jours, Aaron, tu dois faire une seule chose pendant sept jours. Tu ne sors pas et à l'intérieur de la cour, toi et tes enfants, toi et ta famille, pendant sept jours, vous faites une seule chose. Vous allez manger l'animal qui a été sacrifié et vous allez manger le pain de la maison de Dieu. Et quand tu as découvert Jésus, tu as tout compris en fait. Parce que notre sacrifice, c'est Jésus. Notre pain, c'est la parole de Dieu. Et regardez qu'est-ce que la vraie consécration. La vraie consécration, c'est un homme et une femme qui choisit de se donner pleinement à Dieu. Mais pas pour faire une faveur à Dieu. C'est une grâce de se donner à Dieu. Et on le fait par Jésus-Christ. Je suis agréable à Dieu instantanément, immédiatement, pas parce que je suis une bonne personne. Écoutez-moi bien, il n'y a pas de bonne personne qui va au ciel. Aucune bonne personne n'ira au ciel. Mais le ciel sera rempli de mauvaises personnes, si vous y avez déjà pensé. Rempli de pécheurs, moi le premier et toi aussi. Et il n'y a, a, a pas, Dieu ne marche pas avec des hommes bons. Dieu n'accepte pas, Dieu ne veut pas marcher avec des hommes parce que Dieu dit, l'homme, le meilleur homme de toute la planète Terre, c'est comme des vieux haillons qui sentent mauvais pour moi. Le meilleur de tous les hommes. Prenez-moi prenez le saint des saints, des religieux. Prenez-moi. Et Dieu dit, ah, ah je n'ai pas respiré ce truc. 
C'est ça, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans Isaïe. Mais, tous les jours, Dieu marche avec des hommes qui ne le méritent pas. Dieu a une amitié, une communion avec un homme, avec une femme, qui ne mérite rien de tout ça. Et, un, le sang de Jésus fait que je peux me consacrer. Deux, la consécration, c'est la décision de manger, manger la présence de Dieu. Jésus a dit, mangez mon corps, buvez mon sang. Les gens ont dit, oh, mais qu'est-ce qu'il dit là, c'est donc ben, mais qu'est-ce que c'est bizarre. Et quand tout le monde est parti, qu'il y a un tri qui a été fait, Jésus a, dit, a expliqué les choses à ses disciples après. Il dit, les paroles que j'ai dites sont esprit. Donc quand je parlais de me manger, je parlais, il n'y a pas de cannibalisme dans le christianisme. Parce que les Romains tuaient les chrétiens dans les arènes en les traitant et en les accusant de cannibalisme sur les écrits des, des, des apôtres. Mais Jésus dit, non, non, les paroles que je vous ai dites sont esprit. Donc quand je te dis, manger Jésus, c'est un choix que ta vie, dans ta vie, tu t'enfermes dans la maison de Dieu qui est ton cœur. C'est toi le temple du Saint-Esprit. Tu as une communion intime, secrète, personnelle, intérieure, cachée, invisible, ici, avec Dieu. Et tu t'intéresses. Dites avec moi, ah ah. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, s'intéressent à beaucoup de choses, mais ne s'intéressent pas à connaître Jésus. Hmm. Le vrai chrétien s'intéresse à connaître plus son sauveur. Dieu n'est pas une machine à distribution de bénédictions pour lui. Où il met des pièces et puis il reçoit ce qu'il a besoin. Et puis après, il s'en va. Non. Le vrai chrétien veut connaître son sauveur. Et, et, et pour que tu... Dieu voulait tellement certain. Voyez-vous, Dieu est clair. Dieu voulait être certain qu'on comprenne tous l'Évangile. Il prend Aaron et ses fils, il les enferme dans la maison de Dieu pendant sept jours. Il leur dit, pendant sept jours, vous allez faire une seule chose. Vous allez manger la viande, vous allez manger l'animal qui a donné sa vie pour vous. Mais qu'est-ce que c'est clair? La vie chrétienne, la consécration, je vais manger, connaître mon sauveur. Connaître mon sauveur sera ma nourriture, sera ma force, ça sera mes protéines, ça sera mes vitamines. Connaître Jésus. Et le pain, la parole de Dieu. L'amour pour la parole de Dieu. Et pourquoi sept jours? Parce que dans l'Ancien Testament, sept jours, ça signifie toujours la même chose. Et l'Épître aux Hébreux l'a révélé. Le septième jour, c'est le jour du repos. Terminé. Ça dit que Dieu s'est reposé. Et empressons-nous donc aussi d'entrer dans ce repos-là. Donc c'est un style de vie où je ne cherche plus à être agréable à Dieu par mes efforts. Je ne cherche plus, en fait. La seule chose que Dieu me demande, c'est « Nourris-toi de moi. » Et moi, je vais te transformer. Moi, je vais te sanctifier. Moi, je vais changer ton caractère. Moi, je vais changer ta vie. Mais il faut que tu arrives au septième jour. Et quand Aaron arrive au septième jour, le septième jour, il mange la viande, il mange le pain. Tout toi la personne à côté de toi et dit « Il faut que tu manges de la viande. » Alléluia. Si vous êtes végane, Dieu vous aime. Mais il y a une viande spirituelle. Même la parole de Dieu enseigne dans le Nouveau Testament, passez à la viande. Je ne suis pas sponsorisé par les bouchers de France. Mais la Bible enseigne, on ne peut pas rester au lait. Et la viande, c'est la, la fin de plus connaître mon sauveur. Et Dieu dit, c'est tout ce que je te demande. <rire> J'aimerais vous prendre un par un et, et prendre votre cœur et dire, écoute le Seigneur. C'est tout ce qu'il te demande. Cesse de courir à droite et à gauche. Cesse de te questionner si Dieu va t'aider. Consacre-toi. Dieu va t'aider. C'est biblique, c'est ce que la Bible a dit. Et Daniel s'est consacré, Dieu l'a aidé instantanément. Voyez-vous? Là, vous dites, non, mais peut-être, mais pasteur Christian, en fait, Aaron, c'est le grand sacrificateur. Ce n'est pas nous, ce n'est pas moi. Écoutez ce que l'apôtre Pierre dit. Laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. C'est une maison de prière. Laisse Dieu te travailler pour que tu aies une maison de prière ici. Laissez-vous édifier pour former une maison de prière. Un groupe de prêtres saints. 
saints, sanctifiés, à part, consacrés, c'est ce que ça veut dire. Afin d'offrir des sacrifices spirituels, impressionnant, que Dieu peut accepter par Jésus-Christ, vous êtes un peuple choisi des prêtres royaux, une nation sainte. Donc tout ce que Dieu fit à Aaron était annonciateur, c'est un type du vrai chrétien, du simple chrétien. Et pas dit que nous sommes en Jésus. Donc, Jésus est mon grand sacrificateur, mais légalement, pas physiquement. Ce matin, je ne suis pas physiquement Jésus, mais je suis légalement et spirituellement, je suis en lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où tu te donnes à Dieu, le jour où tu te consacres pleinement, sans compromis, je vais expliquer mardi soir, c'est quoi un compromis? Il n'y aura pas beaucoup de monde mardi soir, parce que le compromis, ça touche beaucoup de choses. Mais le jour où tu, te, tu, tu, tu décides de vivre sans compromis, tu veux vraiment être agréable à Dieu. C'est bon, tu es arrivé. Tu t'es consacré à Dieu. Et Dieu te travaille à une seule chose. Aie confiance que tu es mon enfant, je suis ton père, on a une relation, on, nous sommes inséparables, nous avons une alliance, on mange à la même table, tu, tu te nourris de, de ton amitié avec Dieu, tu es dans la parole, la prière, la présence de Dieu. Tu cesses d'essayer de présenter tes mérites à Dieu. Tu arrives au septième jour où c'est les mérites de Jésus. C'est la fin. Le septième jour, c'est la fin de toi. Le sixième jour, c'est la fin de toi-même. Le sixième jour, c'est le jour où tu es au bout de toi-même. Et le septième jour, c'est quand tu te reposes en Dieu. Tu dis, je n'offrirai plus ma religion à Dieu. Je vais me reposer en Jésus. En ce qu'il a fait pour moi à la croix. Et je vais arrêter ici ce matin. Au Canada... J'ai rencontré, euh, on en a profité pour retrouver des amis. D'abord et avant tout pour nos parents, mais on, on s'est permis d'aller voir un peu quelques amis, d'anciens amis. C'était merveilleux parce qu'aujourd'hui, ils sont tous serviteurs de Dieu. Extraordinaire. Et à l'époque, on était un petit groupe, on priait ensemble. Et j'étais leur pasteur de jeunes. Et c'était des leaders de Mathieu, était là même à l'époque. Et aujourd'hui, ils sont tous des serviteurs de Dieu avec leurs époux. C'est merveilleux. Je, les musiciens peuvent s'approcher. On va terminer. Et. Euh, dans ce groupe, il y a un jeune homme qui était là, qui m'a beaucoup touché, qui s'appelle Eric. Eric était un garçon dont le papa était un militaire, donc il a beaucoup voyagé, il a été en Allemagne et dans d'autres bases militaires canadiennes dans le monde. Et son père avait des gros problèmes d'alcool, le papa battait son fils, il y avait deux fils. La maman est partie, donc il s'est retrouvé seul avec son père et son frère. Et dans son adolescence, son papa, Eric, me racontait qu'il euh, il était tellement habitué de se faire battre par son père qu'un jour, il était arrivé tout petit dans la cour d'école. Et les, le, comme ça, le, un garçon a levé la main comme ça. Et lui, c'était instinctif, c'était le geste que son père posait avant de le frapper. Et quand le petit garçon a levé la main comme ça, il s'est recroquevillé sur lui-même. Et, et vous savez comment sont les enfants à l'école? Ils en ont profité, ils ont commencé à le battre. Il s'est défendu. Et le pauvre, le proviseur est arrivé, a choisi que c'était Eric le coupable. Il l'a pris, il l'a amené à son père, a dit, « Ton fils est, est un méchant garçon. » Et son père l'a vraiment battu. Alors il s'est dit, « Je ne peux plus me protéger, il n'y a plus personne pour me protéger dans la vie. Qu'est-ce que je veux faire? » Donc il se laisse faire, en fait. Mais il y avait une colère qui montait en lui, une haine qui montait en lui, petit à petit, à travers les années, dans sa petite enfance, un petit garçon. Et dans son adolescence, son père est décédé de, des excès d'alcool, et Eric, complètement retourné, est devenu extrêmement dangereux. Et euh, devenu violent, il a commencé à vendre de la drogue, il est devenu proxénète, il a mis des filles au travail, tout ça. Et à un moment donné, euh, chose extraordinaire, il sortait de prison. En fait, il, il, allait, il faisait tellement de, de séjours en prison que les gardiens de prison l'appelaient tu, tu es un perpétuel. En, fait. on, en anglais, on dit un lifer. Tu, toi, tu es là à vie. Et même un gardien de prison disait Eric, on écrira ton nom sur ta cellule parce qu'il sortait, il faisait des choses terribles, il se faisait attraper. Et je vais vous montrer une vidéo qui dure à peu près deux minutes dans laquelle vous allez entendre le psychologue de la prison qui dit, en anglais, si vous pouvez lire, si vous êtes capable de lire, c'est pas trop loin, vous allez comprendre. Le psychologue de la prison dit, <coughs> sur les 2500 prisonniers et jeunes délinquants qu'il a traités dans sa carrière, Eric fait partie des top 10. 
top 10 pire. Il est devenu un prédateur, il est devenu très dangereux. Il a fait mal à beaucoup de gens. Mais un jour, Eric est sorti de la prison. Et il a trouvé du travail. Et vers le milieu de la semaine, les collègues, certains collègues étaient chrétiens. Et les collègues parlaient de la joie d'aller au culte le dimanche. Pas beau, ça? C'est extraordinaire. Je vous encourage à partager la joie de fréquenter l'église par la métropole. Tiens. On ne sait jamais ce que ça peut faire. Et ce pauvre garçon orphelin, perdu, seul, complètement seul. Son père est décédé, son frère est parti, placé dans une famille pour le gérer, mais passe plus de temps en prison que dans... Un jeune homme livré complètement lui-même. Écoute ses collègues parler de leur joie d'être des chrétiens, simplement des chrétiens. Alors, il rentre chez lui, il va visiter des amis, et, et des dealers de drogue et tout, et, et, et il passe l'après-midi avec ses, ses copains après le travail, et, et un de ses copains, dealer de drogue, a dans ses mains un Nouveau Testament. Impressionnant. Pour la petite histoire, avant de sortir de prison, pour la millième fois, Eric avait été pris dans une bagarre dans la prison, donc ils l'ont mis au trou, si vous ne connaissez pas le trou, c est, c est, tu dors sur le béton, tout est enfermé là. Et après trois jours dans le trou, il n'en pouvait plus, il toquait, toquait, toquait sans cesse à la porte, et le gardien de prison a dit « tu me rends fou ». Puis il a dit « envoie-moi un aumônier, fait quelque chose, donne-moi un livre à lire, n'importe quoi, je suis en train de mourir ici ». Et un aumônier qui est venu lui donner le témoignage d'un prisonnier qui a donné sa vie à Jésus. Il a lu le livre, sorti de prison, des chrétiens parlent de leur joie d'aller à l'église, Va visiter un après-midi un ami qui lit le Nouveau Testament. Franchement, Dieu le cherchait, ce jeune homme. Franchement, Dieu l'a aimé. Il rentre chez lui, ferme la porte de sa chambre, se met à genoux avec le Nouveau Testament dans ses mains et prend une décision. Pas deux, une. Je me consacre pleinement à toi. Prends ma vie. Aujourd'hui, Eric est pasteur. Une merveilleuse épouse, trois garçons. Et on les, on les a revus au Canada. La passion est en merveilleuse. On a même prié ensemble à la fin. C'est super beau. Et je vais juste vous faire jouer cette, cette petite portion, je ne sais pas si on est capable, de son témoignage rapidement. It's funny looking at you now and looking at you back then. At the time, and it's very judgmental of me to say this, but I, 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 I've seen it happen so much time, so many times, you just figure that this person is going to become a lifer. If you ask me who Eric Tromboy was, it was the 1996 version and the 1997 version. The, the 1996 version was um, a scared kid. Uh, it was a kid whose father had died when he was 14. He was hurting, he was mourning. Uh, and things weren't going very well in his life. Uh, the 1997 version was uh, quite frightening. This was a very vicious human being who caused uh, uh, great suffering for other kids. Uh, he was predatory. Uh, in fact, I would go so far as to say of the 2,500 young offenders I've dealt with over the years, he'd certainly be in the top 10 worst. Eric Tremblay had dug himself a hole, the likes of which I have rarely seen. That he has come out of this hole is uh, nothing short of a miracle. Nothing short of a miracle. Uh, last week, our chaplain, we were on a meeting on the Young Offender Unit, and uh, the chaplain said, do you, remember, do you remember Eric Tremblay? And I said, oh, yeah, I remember him. And I thought, okay, here it comes. You know, he's done some horrific thing. Why would he be talking about some young offender who was here, what, seven, eight years ago? And he's, he's killed someone, or he's a mass murderer, or he's done something really spectacularly bad. And he said, oh, no, he's in Bible college. <laughs> what? <laughs> You've got to be kidding. I mean, it's euh, il y a aussi la gardienne de prison qui gardait Eric, qui a témoigné, qui a dit ceci. Je vous ai mis qu'une petite portion, mais elle dit ne jamais avoir vu cela en 20 ans. Quand elle a revu Eric, qui est revenu la voir, transformé par Jésus, elle en a eu des frissons, elle est tombée sur sa chaise. Et elle a dit, je reconnais qu'avec Dieu, on peut s'en sortir. Incroyable, hein? Nous étions avec eux la semaine dernière. 24 ans plus tard, l'Évangile marche toujours dans la vie d'Éric. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que la religion, c'est une béquille. 
La religion, ce n'est pas une béquille, c'est une puissance pour transformer des vies. Eric a été transformé à cause d'une décision. Pas deux, une. Se consacrer à Dieu. Mais bon, on dit parfois en tant que pasteur, on invite les gens à accepter Jésus dans leur vie. C'est une très, très belle chose. Je ne reviens pas contre ça. Mais c'est peut-être à expliquer ou à clarifier. Parce qu'on peut accepter quelqu'un dans notre vie. Je ne t'inviterai pas à accepter Jésus. C'est plutôt à lui de nous accepter, en passant. Mais j'aimerais t'inviter à te consacrer à Dieu. Amen. Dieu a pris un, un jeune homme dans l'Ancien Testament qui a tout perdu, Daniel. Daniel s'est consacré. Et le livre de Daniel, <coughs> en fait, vous pouvez dire, « Mais pasteur, le, si je pose la question à des chrétiens un peu plus anciens, vous me diriez, « Ah, mais le livre de Daniel, ce sont des révélations des, des royaumes à venir, l'Apocalypse, tout cela, c'est vrai. » Mais un bon théologien vous expliquera que la première leçon en importance de tout le livre de Daniel, c'est sa consécration. C'est un livre qui couvre les 70 années de Daniel à Babylone. C'est un livre qui, qui couvre, je, je, qui couvre vraiment toute sa vie à Babylone. Et 70 ans plus tard, voyez-vous, il, il était prince, on a fait de lui un esclave. 70 ans plus tard, il est prince à nouveau. Hein. Il est numéro 2 hein, de tout l'Empire. Je ne dis pas que Dieu va faire de toi le prince de la France. Ce n'est pas ça le point ce matin. Mais mon point, c'est que le Seigneur se fait plaisir à rebâtir, construire, guérir, Hallelujah, changer des vies quand il y a une décision qui est prise. Une décision qui est prise. Je me consacre à toi. Alors, on va baisser la tête ensemble et fermer les yeux. Jésus est ici ce matin. Je ne le dis pas de façon légère. Il m'a fait la promesse hier soir dans la prière qui viendrait. Hier soir, j'ai cherché la face de Dieu. Le Seigneur m'a promis, il m'a parlé, il a parlé à mon cœur, il m'a dit, « Christian, je serai là demain. Je vais venir à l'église par la métropole. » Et il est ici ce matin pour une personne qui a besoin de se consacrer. C'est très simple. Tu te dis, tu dois avouer, reconnaître, sincèrement, je ne suis pas consacré. Mais ce matin, je veux me consacrer pleinement, à 100% à Jésus-Christ. Et le Seigneur va faire le reste. Et si j'ai fait tout ce message pour une seule personne, ça m'a fait plaisir ce matin. Parce que le bon berger quitte parfois les 99 juifs et il va chercher... Un jeune homme, une jeune femme, une personne, un homme, une femme ce matin qui, qui est à la dérive. Et tu dis, je ne sais plus comment je vais m'en sortir. Je ne sais pas comment je vais faire, mec. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je suis, je suis au bout de moi-même. Le Seigneur te demande ce matin, fais juste tout me donner. Donne-moi toute ta vie. Consécration à Jésus. Et moi, le Seigneur, je vais faire le reste ce matin. Alors que tout le monde a la tête baissée, les yeux. Les, 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 peut-être baisser les yeux fermés. C'est peut-être pour une seule personne ce matin. J'aimerais juste que tu puisses lever ta main, pas pour moi, mais pour Jésus ce matin. Tu dis, je, je, je donne ma vie à Dieu, je me consacre à Dieu ce matin. Seigneur, tu vois ces mains qui se lèvent. Hallelujah. Je me consacre à toi, Seigneur. Je me consacre 100% pleinement à toi, Seigneur. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. On va se lever ensemble en terminant. Seigneur, tu vois toutes ces mains qui se sont levées devant toi. Et j'ai une très belle parole d'encouragement pour tous ceux qui lui appartiennent. Si tu es ici ce matin et ta vie est vraiment dans sa main, fais confiance à Dieu. Il va faire sa part. Il va faire sa part. Et s'il y a un blocage, il faut regarder ici, il ne faut pas regarder au ciel. Seigneur, pourquoi? Non, 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 ici. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui bloque le Seigneur? Mais quand la consécration, elle est totale, les choses se débloquent. Amen. Avant de se laisser, on va juste euh, chanter une prière ensemble, si vous le voulez bien, qui dit, attire-moi à toi, ne me laisse pas. Hallelujah. Je veux tout abandonner. Restaurer notre amitié. C'est un chant de consécration ce matin. Tu peux chanter pour la millième fois, tu peux chanter pour la première fois ce matin, mais chante-le avec sincérité devant Dieu. Hallelujah. Yes.
de ne pas se souiller. Dieu gagna à Daniel la bienveillance. Seigneur, nous comprenons ce matin. Nous n'avons plus à courir à droite et à gauche pour avoir la faveur de Dieu sur notre vie. Nous n'avons plus à nous faire mal ou à essayer de mériter la faveur de Dieu parce que nous sommes consacrés. Alléluia. Nous avons la faveur de Dieu sur nos vies. Parce par le sang de Jésus, nous avons la faveur de Dieu sur notre vie. Et parce que nous sommes pleinement consacrés, Seigneur, tu nous fais gagner la bienveillance. Tu fais un chemin là où il n'y a pas de chemin, Seigneur. Tu réponds ce matin à ton enfant, Seigneur, à ses questions, à ses inquiétudes, à ses craintes, à ses peurs, à sa colère, Seigneur. Tu réponds ce matin, Seigneur. Tu dis à quelqu'un, ne cours plus à droite et à gauche. Reste. En Jésus-Christ. Compte sur le Seigneur. Attends le Seigneur. Hallelujah. Sois juste certain d'être vraiment consacré, appartenant à ton Sauveur. Le, ton Sauveur va faire le reste. Il va faire sa part. Tu fais ta part. Dieu fait sa part ce matin. Au nom de Jésus, merci pour ta parole. Hallelujah. Rien comme ta parole ne peut nous donner cette paix, Seigneur. La paix d'être pleinement enfant de Dieu. 
Au nom de Jésus, tous ceux qui l'aiment disent Amen ce matin. Hallelujah. Gloire à Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur. Amen. Je vous souhaite un très beau dimanche. Que le Seigneur soit avec vous. Et on va poursuivre mardi soir. Merci.